యుగాలు మారినా తరాలు మారినా మనిషిని నడిపించే నిజం ఒకటే అహం నడిపించే దారి ఒకటే ఆశ ఈ రెండింటి మధ్య అంతర్యుద్ధం ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆహానికి ఆశకి మధ్య అంతర్యుద్ధం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో మహాభారత కథ అందులోని పాత్రల్ని పరిశీలనగా చూస్తే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మహాభారత కథలో ప్రతి పాత్ర ప్రస్తుతానికి మన కళ్ళ ముందు ప్రతిరోజు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఆశ దెబ్బతింటే అహం పెరుగుతుంది అహం పెరిగితే ఆశ కనుమరుగవుతుంది ఆశ కనుమరుగవుతే ఆశయం చచ్చిపోతుంది ఆశయం చచ్చిపోతే అక్కడితో జీవితం ముగిసిపోతుంది మహాభారత పద్దెనిమిది పర్వాలలో ప్రతి పాత్ర ముగింపు ఆశయం అంతం కావడంతోనే ఉంటుంది ప్రతి పాత్ర కొనసాగింపు ఆశతో నడవడంలోనే కనిపిస్తుంది అందుకే మహాభారత కాథ ఇప్పటికీ మన జీవితాలని వెంటాడుతూ మన ఆలోచనలు నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక మహాభారత గాథలో పాత్రల గురించి ఒక్కసారి పరిశీలించి చూస్తే కురువంశ విస్తరణ అనే పెద్ద లక్ష్యంతో ఉన్న భీష్ముడు ఆఖరి ఘట్టం వరకు ఆశతోనే ఉన్నాడు అతనికి చక్రవర్తి అవ్వాలనే కోరిక కంటే కురువంశ మూల పురుషుడు అనిపించుకోవడంలోనే గొప్పతనం కనిపించింది ఇక ధర్మరాజు పాత్ర చూస్తే నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం సమస్తం వదులుకోవడానికి సిద్ధపడే మనస్తత్వం కనిపిస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచన ఉన్నవారు ఇప్పటికీ చరిత్రలో నిలిచే ఉన్నారు వారందరూ ధర్మరాజు వారసులే అనే చెప్పుకోవాలి ఇక అర్జునుడి పాత్రతో పది మందిలో గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలనే కోరిక పది మంది తనని మెచ్చుకోవాలనే ఆకాంక్ష ఉంటే దానికోసం ఎంతవరకైనా ఏమి చేయడానికైనా సిద్ధపడే ఆలోచన కనిపిస్తుంది ఇలా భీముడి పాత్రతో కండబలం చూపించి ఆ క్షణానికి పది మందిని భయపెట్టినా సమాజం హర్షించదు గెలవాలనుకునే వాడికి బలమైన కోరిక మాత్రమే కాదు అవకాశం కోసం ఎదురు చూసే ఓపిక కూడా ఉండాలి అనే గొప్ప తత్వం బోధిస్తోంది ఇక దుర్యోధనుడి పాత్రతో తనకు కావాల్సింది దక్కించుకోవడానికి మంచి చెడు అనే సంబంధం లేకుండా ఎలా అయినా పొందాలనుకోవడం అధికారం శాశ్వతం అనే భ్రమ ఎదుటి వారిపై చులకన భావం నిర్లక్ష్యం ఎదుటి వారి బలం గుర్తించకుండా మాట్లాడడం చేస్తే ఆశని చంపే అహం చివరికి అంతం కోరుకుంటుందనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఈ పాత్రలన్నీ ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే ఇప్పటికీ మన కళ్ళ ముందు మన జీవితాల్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఇంకా మహాభారతంలో కీలకమైన శకుని పాత్ర చూసుకుంటే ప్రమాదం ప్రతీకారం పక్కనే ఉంటూ మనలో ఇంకిత జ్ఞానం నాశనం చేస్తూ ఎదుటి వారిపై దాడి చేయిస్తూ మనకు మనమే నాశనం అయ్యేలా చేసే వ్యక్తుల్ని ఆలోచనకి ప్రతిబింబం ఇక కృష్ణుడి పాత్రలో రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు అవసరాన్ని బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి ఎదుటి వారి ఆలోచనని బట్టి అప్పటికప్పుడు తనని తాను వారికి అనుకూలంగా మార్చుకునే మనస్తత్వం చూపిస్తుంది తన పని చేయించుకోవడం కోసం అవసరాన్ని బట్టి యంత్రం తంత్రం మంత్రం వాడడం తెలిసిన వాడు కనిపిస్తాడు ఇలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు కూడా మన మధ్య కనిపిస్తూ ఉంటారు ఈ మహాభారత కథలో ఉన్న పాత్రల్లో ఏదో ఒక పాత్రలో మనం కూడా ఉంటాం అనేది ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సిన నిజం మరి మీ స్వభావం ఏంటో తెలుసుకొని మీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఈ క్షణమే తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది